வணக்கம் நாம் அன்றாடம் வளைபடுகின்ற படலண்டன் என்று நாகூஜனுடைய திருப்பாதனங்களை போற்றி வணங்கி உலகங்கள் பிறந்து வாழ்கின்ற சைவ தமிழ் மக்களுக்கு என் கீழ் நாகூசினியம்மாளுடைய திருப்பாதனங்களை போற்றி வணங்கி என் கீழ் நாகூசினியம்மன் ஆலய பிரதம குருவாக வந்திருக்கின்ற கமல்நாத் உலாகிய நான் என்னுடைய தினம் திருத்தானிய சைவ திருக்கோயில் ஒன்றியம் நடத்துகின்ற இருபதாவது ஆண்டு விழா சைவ மாநாட்டிலே லண்டன் சிவனாலயத்திலே கலந்து கொள்கிற பாக்கியத்தை இறைவன் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் பிரித்தானியிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து சைவ திருக்கோள் ஒன்றாக இணைந்து நடத்துகின்ற மாநாடுகளிலே இந்த வருடம் கந்த புராணமும் வாழ்வியலும் என்கின்ற தலைப்பிலே இந்த மாநாடு இரண்டாவது நாளாக நடைபெறுகின்றது நேற்றைய தினம் சனிக்கிழமை உயர்வாசல் குன்று முருகப்பெருமானுடைய ஆலயத்தில் நடைபெற்று இன்று நிறைவு நாளாக இரண்டாவது நாளாக ரூசியம் பதியிலே அருள்பாலிக்கின்ற அபிகித புஜாம்பிகா சமேத அருணாச்சலேஸ்வரப் பெருமான் என்று சொல்லப்படுகின்ற லண்டன் சிவன் ஆலயத்திலே மதிய வேலையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தாயகத்திலிருந்தும் தமிழகத்திலிருந்தும் பல அறிஞர்கள் இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு கந்த புராணத்தினுடைய சிறப்பையும் கந்த புராணத்தினூடாக நமது வாழ்வியலை எவ்வாறு அதில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் என்கின்ற உயர்ந்த கருத்துக்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கந்த புராணம் என்பது காஞ்சிபுரத்திலே வாழ்ந்த கச்சிப்ப சிவாச்சியர் அவர்களாலே ஸ்காந்த புராணம் என்கின்ற புராணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த கந்த புராணம் இயற்றப்பட்டு ஆறு காண்டங்களாக உற்பத்தி காண்டம் அசுர காண்டம் மகேந்திர காண்டம் யுத்த காண்டம் தேவ காண்டம் தட்ச காண்டம் என்கின்ற ஆறு காண்டங்களையும் பத்தாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தைந்து செய்யுள்களையும் கொண்டதாக சிறந்த இலக்கிய பரப்பை உடையது இந்த கந்த புராணம் பின்னால் எழுந்த அனைத்து இலக்கியங்களுக்கிடையும் சிறந்து விளங்குகின்ற புராணம் கந்த புராணம் ஒரு சைவ சமயத்தினுடைய தோற்றுவாய் அதனுடைய சிறப்புகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இருக்கு ஜது சாமம் அதர்வணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நான்கு வேதங்களை அதனை தழுவி வந்த உபநிடதங்கள் சத பிராமணங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதாகிய அரிய நூல்கள் அதே போல இறைவனாலே அவ்வளப்பட்ட சிவாகமங்கள் இருபத்தி எட்டு சிவாகமங்கள் இருநூற்றி பதினெட்டு உபாகமங்களை கொண்டு விளங்குகின்ற ஆகமங்கள் இறைவனுடைய பெருமரலாற்றை கூறுகின்ற புராணங்கள் பதினெட்டு விதமான புராணங்கள் சிவபுராணம் லிங்க புராணம் பத்ம புராணம் கந்த புராணம் என்கின்ற வழிகளில் விநாயக புராணம் தெய்வீபாகவம் என்று சொல்லப்படுகின்றதாகிய பதினெட்டு விதமான புராணங்களுடைய சிந்தனைகளும் இதிகாசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ராமாயணம் மகாபாரதம் இரண்டு இதிகாசங்கள் தமிழகத்திலே பக்தி இலக்கியத்திலே தோற்றம் பெற்ற திருமுறை அறிவு பன்னிரு திருமுறைகள் அதே போல சேக்கிலார் சுவாமிகளால் விடப்பட்ட பெரிய புராணத்தினுடைய நூல்களையும் இவற்றை எல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு சைவம் இந்த சைவம் இறைவனார் விடப்பட்ட வேதங்களை முதலாக கொண்டு இந்த சைவம் சிறந்து விளங்குகின்றது எங்களுடைய தாயகத்தைச் சேர்ந்த பண்டிதமணி அவர்கள் சைவத்திலே வேதம் இல்லாவிட்டால் அது அசைவம் வேதத்திலே சைவம் இல்லாவிட்டால் அது அவேதீகம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே வேத சிவாகமங்களை மறுத்து மறுதளித்து எழுகின்ற காலமாக இந்த காலம் இருந்தாலும் வேத சிவாகமங்களை கொண்டுதான் எல்லா நூல்களும் அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன திருமுறைகளை பார்த்தால் வேதம் நான்கு என்பது பொருளாவது என்றும் ஆகமமாக நின்று அண்ணிப்பான் தாழ் வாழ்க என்றும் வேதங்கள் ஐயாயன ஓங்கி என்கின்ற பாடல்களையும் நன்கு உற்று கவனித்து பார்க்க வேண்டும் அதே போல முருகப்பெருமானுடைய பெருமை கூறுகின்ற கந்த சஷ்டி கவசத்திலே முதலாவது வரியிலே கந்த சஷ்டியை நோக்கி என்கின்ற சொற்கூட அங்கிருந்து பிறந்திருக்கிறது ஆகவே இத்துணை சிறப்புமிக்க இந்த சைவ சமயத்திலே இந்த வருடம் நடைபெறுகின்ற கந்த புராணமும் வாழ்வியலும் என்கின்ற இந்த மாநாடு மிக உன்னதமான கருத்துக்களை பெரியவர்கள் இங்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் முதலே சொல்வது போல கச்சியப்ப சிவாச்சியால் அருளப்பட்ட இந்த கந்த புராணம் வாழ்வியலுக்கு மாத்திரமல்லாமல் இந்த நம்முடைய வாழ்விலே ஏற்படுகின்ற அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடையாக அமைந்திருக்கின்றது சைவ சமயத்தினுடைய உயர்ந்த சித்தாந்த கருத்தாங்க விளங்குகின்ற சைவ சித்தாந்தம் என்கின்ற அந்த தத்துவ நூலை ஒரு திரைப்பட வடிவமாக எடுத்துக்கொண்டால் அது கந்த புராணம் அதை காட்டி நிற்கும் சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுகின்றது என்று கேட்டால் பசு பதி பாசம் என்கின்ற மூன்று இருக்கிறது அதை முருகன் சூரன் போல நிகழ்த்தி காட்டியிருந்தான் பதியாகிய முருகப்பெருமான் பசுவாக வழங்கக்கூடிய சூரபத்மாதன் சம்ஹாரம் செய்து தனக்கு முன்னே அந்த ஆன்மா அழியாது என்பதை உணர்த்துவதற்காக மயிலாகவும் சிறப்புடியாகவும் வைத்து 
பாசம் என்கின்ற ஆணவம் தன்மமா என்பது எல்லாம் ஒடுங்கி தனியாக நிற்கின்ற பொழுது இந்த ஆன்மா இரவில் நோக்கி வந்து சேரும் என்பது சைவ சித்தாந்தம் அதன் அடிப்படையிலே தான் முருகப்பெருமானுடைய கருணை மரக்கருணை என்று சொல்வார்கள் அறக்க கருணையிலே இரண்டு இருக்குது ஒன்று அறக்கருணை இன்னொன்று மரக்கருணை அறக்கருணை என்பது செயலும் முடிவும் ஒன்றாக இருக்கும் மர மரக்கருணை என்பது மரம் என்றால் யுத்தம் அல்லது கொடியது என்று பொருள் அந்த மரக்கருணை என்பது செயல் மிக பயங்கரமாக கொடூரமாக இருக்கும் ஆனால் முடிவு அதற்கு நேர் நேர் எதிர்மாறாக நன்மையாக அமையும் பாருங்கள் சூர பத்மா சமூகா சூர பத்மாசுரமே சமுகாரம் செய்கின்ற பொழுது மிகப்பெரிய யுத்தம் நடைபெற்றது அது காரியம் ஆனால் முடிவை பாருங்கள் முருகனாலே அருட்கொள்ளப்பட்டு மயிலாக இருக்கிறார் பொதுவாக பார்த்தால் வேறு வழியிலே பார்த்தால் ராமபிரானை வழிபடுபவர்கள் ராவணனை வழிபடுவது இல்லை கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வழிபடுபவர்கள் துரியோதனை வழிபடுவது இல்லை நரசிம்மரை வழிபடுபவர்கள் ஹம்சனை வழிபடுவது இல்லை ஆனால் முருகனை வழிபடுபவர்கள் மயிலாயிருக்கக்கூடிய சூர பத்மாசுரையும் சேர்த்து வழிபடுகின்ற பாங்கு நம்முடைய சமயத்திலே சிறந்து வருகிறது அதனால தான் முருகப்பெருமானும் சிவபெருமானும் ஒன்றே சூர பத்மா சொன்னாலே துன்பப்பட்டு தேவர்கள் போய் முறையிட்ட பொழுது இறைவன் சொன்னான் நீங்கள் செய்த வினையின் காரணமாக இப்பொழுது இதை அனுபவித்து வருகின்றீர்கள் என்றாலும் என்னுடைய வடிவமாக செய் தோன்றி காப்பாற்றுவாங்க என்று கண்டபானது அதுதான் அருவமும் உருவமாகி அனாதியாய் பரவா என்றாய் பிரம்மமாய் என்கிற போது புலம்பதும் இனியாகி கருணகும் முகங்களாலும் கரங்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டே ஒரு திரும்பிதன் வந்து ஆதி புதித்தன உலகம் ஆதியும் வந்தோம் இல்லாதாகிய இறைவன் பன்னிரு தோளையும் ஆறு முகங்களையும் கொண்டு முருகனாக வந்து அவதரித்தான் என்று கந்தபுராணம் சொல்கின்றது ஆக இந்த முருகப்பெருமானுக்கு ஆறு முகம் இருக்கிறது இறைவனுக்கு ஐந்து முகம் ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோஜாதம் என்ற ஐந்து முகங்கள் இந்த நான்கு முகங்கள் நான்கு திசையை நோக்கி கொண்டிருக்க ஈசானம் என்கின்ற முகம் மேல் நோக்கி இருக்கு இந்த ஆறாவது முகம் என்ன என்று கேட்டால் இறைவனுக்குள்ளே அடங்கி இருப்பது அதோ முகம் அதாவது இறைவன் எப்பொழுது கீழே பார்ப்பது எப்பொழுது கீழே பார்ப்பான் என்று கேட்டால் அதர்மங்கள் தலை தூக்கி தர்மங்கள் சுரகனை நினைக்கின்ற பொழுது அப்பொழுது பார்க்கின்ற முகம் அதோ முகம் என்று போயிடும் அதனால் தான் முருகப்பெருமான் ஆறு முகமாக இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை ஈசானம் தத்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோஜாதம் என்கின்ற ஐந்து முகங்களோடு அதோ முகம் என்று சொல்லக்கூடியதாகிய மக்களுக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் துயர் காக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆறாவது முகத்தை கொண்டு முருகன் அவதரித்து இந்த உலகத்தை நல்லபடி ஆளுகின்றான் என்று சங்ககாலம் தொட்டு இடைக்கட்ட பக்தி கா பக்தி இலக்கியங்கள் சரி கந்தபுராணம் சரி திருப்பூரல் சரி கந்தரமூதி எல்லாம் சிறப்பாக சொல்லுகின்றது ஆகவே முருகப்பெருமானை வழிபடுகின்ற பொழுது நமக்கு எல்லா துன்பங்களையும் என்பதனை இந்த கந்தபுராணமும் வாழ்வியலும் என்கின்ற இந்த தலைப்பு மிக பொருத்தமாக அமைந்து இன்றைய தினம் நிறைவு நாளாக இந்த கந்தபுராணமும் வாழ்வியலும் என்கின்ற மாநாடு சிறந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த காட்சியின் ஊடாக பார்க்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா நலங்களும் கிடை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த அனைத்து ஆரிய நிகழ்வுகளையும் இந்த கந்தபுராணமும் வாழ்வில் மிகுந்த நிகழ்வை புகைப்பட காட்சியாக எடுத்து வழங்குகின்ற ஆனந்தங்களுடைய பணி தொடர வாழ்த்தி கொண்டு எல்லோரும் இந்த இணையத்தளம் ஊடாக இதனை பாவிப்பது ஊடாக லண்டன் நடைபெறும் அனைத்து கண்டுகளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு அவருடைய பணி தொடர வாழ்த்து அமைக்கும் நன்றி வணக்கம்